നമസ്കാരം ഇന്ന് ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലും അതേപോലെ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്ക് മൊബൈലിലൂടെ ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈഫൈ സ്മാർട്ട് സ്വിച്ചിനെ വളരെ ചു ചുരുങ്ങിയ ചിലവിലുള്ള ഒരു വൈഫൈ സ്മാർട്ട് സ്വിച്ചിനെ ആണെന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിത് ആലി എക്സ്പ്രസിൽ വാങ്ങിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണെന്ന് നമുക്കത് ഇതാ ഇതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേര് സാൻ ഓഫ് ബേസിക് വൈഫൈ സ്മാർട്ട് സ്വിച്ച് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ആപ്പ് എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ട കുറച്ച് സംഭവങ്ങളോ ഒന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വൈഫൈ സ്വിച്ച് എന്തായാലും വേണം പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനം നിങ്ങൾ ഈ സ്വിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് വേണം അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഇത് വെക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡും വേണം ഇപ്പോൾ ജിയോൻ്റെ മോഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ഇതിൽ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബി എസ് എൻ എല്ലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് സർവീസ് കണക്ഷൻ അവിടെ വേണം പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കുന്നതിന് ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒരു ലോഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഹോൾഡർ ഇല്ലാത്ത കാരണമാണ് ഞാൻ സോൾഡർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ എന്താണോ നമുക്ക് കണക്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൾബാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ലോഡ് വേണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് സപ്ലൈ വേണം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടെ എന്താ വെച്ചാൽ നേരിട്ട് എ സി സപ്ലൈ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് കണ്ടോ തൊണ്ണൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വോൾട്ട് എ സി വരെ കൊടുക്കാം മാക്സിമം കറണ്ട് പത്ത് ആംപിയർ ആണ് അതായത് ഇത് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പരമാവധി വാട്ടേജ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വാട്ട് വരെ ഇതിന് അത്ര വരെയുള്ള ലോഡ് നമുക്ക് ഇതിൽ കൊടുക്കാം ഇതാണ് യൂണിറ്റ് ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സോക്കറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം പിന്നെ നാല് സ്ക്രൂ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കുന്നതിനൊക്കെയുള്ള ഇതുണ്ട് ഇതേപോലെ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ഇത് ഇതാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് എങ്ങനെയാണ് വൈഫൈ ആയിട്ട് പെയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇത് ഇൻപുട്ടാണ് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിന് ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ ലൈന് സപ്ലൈ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ലോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുത്ത് നോക്കാം ഇതിന് എന്തുണ്ട് ഒരു എൽ ഇ ഡി ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പെയർ ചെയ്യണം പെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഇതിലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ചെയ്യണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് തകർന്നത് അത് വിലപ്പുള്ള ഇതിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഐഫോൺ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ അത് ഇവിടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ ആണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ആപ്പിൻ്റെ പേര് ഇ ഡബ്ല്യു വരുന്നുണ്ട് ചൈനീസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കാം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നുണ്ട് ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്പിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഒരു യൂസർ ഐ ഡി ക്രിയേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയും അതുപോലെ ഒരു പാസ്വേഡും അതിൽ നൽകണം അത് നൽകി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് ഒരു നാലക്ക നമ്പർ അവർ അയച്ചു തരും അത് അതിൽ കൊടു
നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലൊരു സ്ക്രീൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലഭിക്കും ഇനിയാണ് നമ്മൾ പെയറിങ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെയറിങ് ചെയ്യാം ഒരു കറുത്ത സ്വിച്ച് ഇവിടെ അതൊരു ഏഴ് സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം എൽ ഇ ഡി ഫാസ്റ്റായിട്ട് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് വരെയൊക്കെ ത്രീ ടൈംസ് ആൻഡ് റിപ്പീസ് മൂന്ന് തവണ മുന്നിൽ പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അതുവരേക്ക് നമ്മളത് അങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം എന്നതിന് ശേഷം ഇതിൽ പ്ലസ് ക്യൂ പെയറിങ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൽ പ്ലസ് ബട്ടൺ കണ്ടോ നേരത്തെ കണ്ടോ ഇത് ഈ പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണുന്നതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യൂ പെയറിങ് മോഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം അത് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ വൈഫൈ നിങ്ങളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഡോങ്കിളിൻ്റെ പാസ്വേഡ് നൽകാനാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഡിവൈസിനെ ഈ വൈഫൈയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഈ യൂണിറ്റ് വെക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള അവിടെ പോയിട്ട് വേണം നിങ്ങളിത് ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മൊബൈലായിട്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വൈഫൈയുടെ പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ഈ ഫോണിൻ്റെ റേഞ്ചിലുള്ള എല്ലാ വൈഫൈയുടെയും ഇതിവിടെ കാണിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏതാണോ വൈഫൈ വേണ്ടിച്ചാൽ ആ വൈഫൈ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ പാസ്വേഡ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഡിവൈസും നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റർനെറ്റും കൂടിയിട്ട് പേഡാവുകയാണ് ഇത് പേഡായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഇതിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയമാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ആ മൂന്ന് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഈ രണ്ട് ഡിവൈസും തമ്മിൽ പേഡായിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് വഴി കണക്റ്റഡ് ആവും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും ഇതിപ്പോൾ അത് കണക്റ്റഡ് ആവുകയാണ് ഓക്കെ ഇത് ഡിവൈസ് കണക്റ്റ് ആയി കംപ്ലീറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ആൻഡ് സക്സസ്ഫുള്ളി അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസ് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്റ്റ് ആയി ഇനി നിങ്ങൾക്കത് ഇതുണ്ടോ ഓൺ ഓഫ് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ നെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് പോയി വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇതായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ വേറെ സ്ഥലത്താണെന്ന് അപ്പം ഞാനത് കണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഉള്ള എൻ്റെ വൈഫൈ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ നെറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ വേറെ ഒരു വൈഫൈ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇൻ്റർനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജി പി ആർ എസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫോണ് വീണ്ടും വേറെ ഒരു വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന വൈഫൈയിൽ നിന്ന് മറ്റു വേറെ വൈഫൈ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിപ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യാം ഇതാണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതോണായി എനിക്കിത് ഓപ്പാക്കാം ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൽ വേറെയും സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈമർ പോലെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ സമയം സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുള്ള സെറ്റിങ്സ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ടൈം വേണിച്ചാൽ ഒരു ഒരു ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളിൽ വേണിച്ചാൽ ഓൺ ചെയ്യാം ഓഫ് ആക്കാം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ മൊബൈലിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒറ്റ ഇത് വെച്ചിട്ട് എത്ര സ്വിച്ചുകൾ വേണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആപ്പ് വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വളരെ നല്ല ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ സ്വിച്ച് ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ലിങ്കും അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ വിലയൊക്കെ ഞാൻ ഇതിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എനിക്ക് അറിയാവുന്ന മറുപടി നിർത്താം പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കായിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരേക്കും നന്